வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா வீட்டு சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி பாருங்கள் நம்ம எம்எம் அப்துல் காதர் கடையிலேருந்து ஆர்டர் பண்ண பொருள் எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்கேன் இதை வந்து இரும்பு பாத்திரத்தை எப்படி கழுவுறது அப்புறம் அந்த கல் பாத்திரத்தை எப்படி கழுவுறது அதுக்கப்புறம் இந்த தண்டவாளம் இது வந்து எப்படி கழுவுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம தோசை கல் கழுவலாம் இது வந்து நான் சபீனா வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த நார் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தேங்காய் நார் கயர் மாதிரி வரும் இல்லைங்களா அது தேங்காய் நார் கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் ஆர்டர்ஸில் போயிட்டு இந்த கயிறு ஒன்று வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஏன்னா இதை வச்சு தேய்ச்சா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்ம இப்போ வச்சுருக்கிற நார் இதெல்லாம் வச்சு தேய்க்கிறத விட இதை வச்சு தேய்ச்சோம்னா சூப்பராக வரும் ஒவ்வொரு வீடியோவாக நான் வந்து பழக்கிற வீடியோவும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பனியார சட்டி எப்படி பழக்கிறது அதுக்கப்புறம் இந்த இரும்பு தோசைக்கல் எப்படி ஏற்கனவே வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு தோசைக்கல் பழக்கி காமிச்சிருக்கேன் இந்த தோசைக்கல் எப்படி பழக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க இதில் தேய்க்கும் போது உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக வரும் பாருங்க இந்த நம்ம கடையில் விற்கிற நார் வச்சு தேய்ச்சா இங்கே வந்து கூடு கூட ஆகிடும் அதனால் இந்த நார் வச்சு நீங்கள் தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து உங்களுக்கு கல் வந்து எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இருக்கும் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் காயட்டும் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓரத்துலலாம் இந்த மாதிரி சொர சொரன்னு இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இந்த உப்பு காயத்தை வச்சு தேய்ச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நைஸாக இருக்கிறத வச்சு தேய்ச்சிக்கலாம் ஏன்னா புது பாத்திரம் அப்படின்னாலே கொஞ்சம் அழுக்கு இருக்க தான் செய்யும் அதனால அதை நீங்கள் தேய்க்கும் போது நல்லா வந்து தேய்ச்சிக்கோங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா உப்பு புளி இதெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம் தயிர் வந்து உரம் ஊற்றினிங்கன்னா இதில் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கூலிங்காகவும் நல்லா வந்து அப்படியே நமக்கு ஐஸ்கிரீம் மாதிரி கட்டியாக சூப்பராக வரும் பாருங்க இந்த ஓரத்தெல்லாம் மண் இருக்கும் புதுசுன்ற தொட்டு நல்லா இந்த நகத்தை வச்சு கொஞ்சம் நல்லா தேய்ச்சிக்கங்க இதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன் விளக்கு வந்து இது அந்த காலத்தில் வந்து ஒவ்வொரு மாடத்துலேயுமே அழகாக வைப்பாங்க பாருங்கள் இது கலர் போட்டிருக்க தொட்டு நமக்கு கைக்கு கருப்பாக வருது இது பார்த்திங்கன்னா களிச்சட்டி ரெண்டாவது இதில் வந்து பொங்கல்லாம் பண்ணோம்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் செம்ம வெயிட்டாக இருக்கு நல்லா இந்த மாதிரி கை வச்சு கழுவுங்க பாருங்க அழுக்கு புதுசில் மட்டும்தான் அப்படி வரும் அதுக்கப்புறம் பழகிட்டா அந்த மாதிரி வராது இந்த பனியார சட்டியை கொஞ்சம் ஊற வச்சிடலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஊற்றின அச்சு அந்த இதுவெல்லாம் அப்படியே இருக்கு இப்போ இதை நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம்
எப்பவுமே நம்ம இரும்பு பாத்திரத்தை தேய்ச்சி கொஞ்ச நேரம் வெயில்ல கவுத்து எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னா நல்லா இருக்கும் சரி வெயில் படாது நம்ம வீட்டுல வெயில் கிடையாது அப்படின்னா தேய்ச்சதுமே நல்லா அந்த ஈரம் போற அளவுக்கு நல்லா தொடச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் வெளியே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள எடுத்து வச்சீங்கன்னா இந்த துரு பிடிச்ச மாதிரி ஆகுது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அந்த மாதிரி ஆகாது நல்ல சூப்பரா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு கொருக்கொருன்னு இருக்கிற சபீனாவில் அந்த மாதிரி தேய்ச்சிங்கனா தான் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இதுவெல்லாம் போகும் அது உள்ள இரும்பு தூள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அச்சு அச்சு ஊற்றும் போது ஒரு மணல் போடுவாங்க அது எல்லாமே நமக்கு கிளியர் ஆகிடும் பாருங்க இது சைட்லாம் கொஞ்சம் கொரு கொருன்னு இருக்கு இந்த மாதிரி அழுக்கெல்லாம் இருக்கு பாருங்க அதனால நம்ம இந்த பேப்பர் உப்பு பாதத்தை போட்டு ஒருத்தே தேய்ச்சிக்கலாம் சும்மா லைட்டாக கழுவுனீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து அழுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால நல்ல தேய்ச்சி கழுவிடுங்க ஃபஸ்ட் எடுத்ததுமே பாருங்க இது கொஞ்சம் சொரசுரப்புக்கு தன்மை அதிகமாக இருக்கு இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் ரஃப்பான ஒரு உப்பு காயத்தை வச்சு தேய்ச்சி பாருங்க சூப்பராக இதை கழுவிட்டேன் இதை நல்லா வெயிலில் கொஞ்சம் கவுத்து வச்சிடலாம் பாருங்க இது வந்து கொஞ்சம் பழக்கி அனுப்பியிருக்காங்க என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கியிருக்காங்க இப்போ இதை நம்ம கழுவிட்டு வேறு மாதிரி பழக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து அடுப்பில் சட்டி பனியார சட்டி வச்சோம்னா ஆடாமல் அசையாமல் இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து பனியார ஊற்றுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த கல் வந்து நமக்கு தேய்க்கிறதுக்குமே கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நம்ம இப்போ நான்ஸ்டிக்கில் வாங்கினோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வராது அதனால் உள்ளெல்லாம் விட்டு தேய்க்கிற போது எப்படியுமே அழுக்கு சேர்ந்துடும் இந்த மாதிரி இருந்தால் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கல் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு குறைஞ்சது நம்ம தலைமுறை போய் நம்ம பிள்ளைங்க தலைமுறை போய் நம்ம பேர பிள்ளைங்க தலைமுறை வரைக்குமே இது வரும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதனால் மூணு தலைமுறை நாலு தலைமுறை ஒரு பொருள் வச்சுட்டு இருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் இந்த மாதிரி பொருள் வாங்கும் போது நமக்கு மூணு தலைமுறை நாலு தலைமுறை வரும் அதுவும் அது பழகி வச்சுருக்கோம் பழசை வந்து நமக்கு தூக்கி போடவே மனசு வராது இப்போ இது வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற தொட்டு தாராளமாக நாலு தலைமுறைக்கு வரும் இரும்பு துருவெல்லாம் இருக்கும் அதனால நல்லா இந்த மாதிரி தேய்ச்சிடும் பாருங்க இதெல்லாமே கொஞ்ச நேரம் காயட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து தொடச்சிக்கலாம் இப்ப நம்ம இத தொடச்சி எடுத்து வச்சிடலாம் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமும் தொடச்சிருங்க ஈரம் இருந்தது அப்படின்னா அந்த இரும்பு துரு மாதிரி 
ஒவ்வொன்றையும் நமக்கு வந்துடும் நன்றி வணக்கம்